Cześć, nazywam się Sullivan i witam Was bardzo serdecznie w moim kolejnym odcinku z serii Crazy Glitches and Tricks. W tym oto materiale poświęcimy tak naprawdę osobny odcinek dla konkretnej jednej mapy. Będzie to misja druga, w której wedle oczywiście fabuły musimy uratować nie tylko Oneila, ale również to oto kamerę. Kamera ta to tak naprawdę nic innego jak yy, tak naprawdę zdjęcia dowodowe, które musimy uzyskać. Wedle fabuły powinniśmy je przechwycić i potem odnaleźć oczywiście pilota, który ma wpływ na całą fabułę w naszej grze. Więc let's, powoli ruszajmy na miejsce akcji. Widzimy się za chwilę. W porządku. Znajdujemy się przy tej oto kamerze, którego oczywiście powinniśmy odebrać zdjęcia i ruszać dalej. Ale czy zadajcie sobie pytanie, co by się stało, gdybyśmy nie wzięli tej kamery, tylko poszli dalej? I tutaj się zaczyna tak naprawdę nasze zadanie, naszego bagowania. W takim bądź razie należy zostawić tę kamerę i ruszamy do celu. Dotarliśmy na miejsce. Jak widzimy, to to jest ta karpa, na której tak naprawdę spotykamy pilota. Gdybyśmy wzięli kamerę, zrespiłyby nam się tutaj głazy, dzięki którym moglibyśmy się bez problemu wspiąć. Jednak oczywiście gra została zabezpieczona i mimo różnych sposobów, możliwości, nie dało się mi tam dostać. Oczywiście z tej strony. Więc wedle oczywiście tutaj gry i twórców, powinniśmy wrócić i odebrać tę kamerę. Jednak tak naprawdę nie musimy tutaj ani wracać w ogóle po tę kamerę. Istnieje inne wejście, które wam zaraz pokażę. Oczywiście usilnie tutaj ja pokazuję, że mimo różnych prób ciężko się dostać. Ale istnieje łatwiejszy, rzeszy sposób. Zaraz wam go zademonstruję. To tutaj. Nic to takie niepozorne, a jednak mające kluczowe znaczenie dla naszego odcinka. Musimy spinać się bardzo powoli, używając oczywiście podkręconego skoku. Powolutku, bez pośpiechu. Przechodzimy za pomocą kontrola i dostaliśmy się dalej. Mamy tutaj oczywiście spadochron i tak naprawdę ominęliśmy ten moment, ponieważ tu i tak znajduje się niewidzialna ściana. No i spadochron jest o dziwo niezniszczalny. I w taki sposób ominęliśmy bardzo łatwy sposób w dany moment blokadę twórców. Oj, prawie spadłem. W porządku, teraz wyspnijmy się na tę karpę. Aj, nie wyszło. Trzeba będzie się chwilkę pomęczyć. Ok, udało nam się wspiąć po tej skarpie. W tej sytuacji nie zostaje nam nic innego, tak naprawdę kontynuować naszą ścieżkę i zbagować tę oczywiście miejscówkę. Ale pewnie się zastanawiacie, dlaczego nie idziemy w ogóle klasyczną drogą? Przecież nie wykonaliśmy misji. Mianowicie, tam załaduje się kadcenka która tak naprawdę bez względu, czy weźmiemy kamerę, czy nie, się załaduje i zrespimy się w pojeździe i będziemy kontynuowali naszą grę w tradycyjny sposób. Oczywiście nam chodzi, żeby ominąć ten skrypt, więc dlatego wspięliśmy się tutaj na górę. Ruszajmy więc. Oczywiście należy pamiętać o 
przed tym zapisywaniem. Dzięki temu mamy pewność, że nic nam złego się nie stanie. No i jak widzicie mamy tutaj drogę. Dzięki temu ominiemy dany skrypt. Oczywiście należy pamiętać o tym, że to strefa, strefa śmierci. Przez co gra może nas po prostu zabić. No i proszę Państwa udało się. Znajdujemy się w miejscu, w którym my tak naprawdę zaczynamy nasze bagowanie. W tej oczywiście chwili załączę sobie Gold Mode'a. Pogrzebam trochę w notatniku i zmieniłem oczywiście na poziomie yy, trudności niski na Gold Mode'a, dzięki czemu jestem nieśmiertelny i jednocześnie mam nieskończoną ilość energii, kiedy sprintuję. Oczywiście jest to użyte tylko w warunkach eksperymentalnych, testowych dla naszego odcinka. Oto te miejsce, gdzie oczywiście respi się, respimy się my i one jest w pojazdach. No ma tu stoi koreański żołnierz, który szczy. Jest potencjał, żeby popsuć kadsenkę. Ale ogólnie tak. Możemy kontynuować normalną ścieżkę w taki tradycyjny, długi sposób. Mniej więcej gdzieś tutaj, oczywiście respił się tak naprawdę ci piloci, ten wietr się rozwala. Oczywiście sobie na przed tym zapiszę, żeby móc oczywiście kiedykolwiek wrócić do tego save'a i poszukać jeszcze kolejnych bugów i glitchy. Widzicie, jak widzicie, możemy bezpośrednio ma przepłynąć, jednak bez bugów tradycyjnej formy jest to praktycznie niemożliwe. Zobaczmy, czy się zrespi przeciwnicy. No niestety tak. Szczerze powiedziawszy, spodziewam się innego rezultatu. Umiejąc skrypt, jednak żołnierze tak się się załadowali. W porządku, jeżeli ktoś ubiega rozwałkę, to może sobie porozwalać. No i nie ma to jak wybuchy. W porządku. Myślę, że nic tutaj już ciekawego nie jest. Więc powoli wracajmy do początku. Ogólnie tak, luciska. Udałem się na piechotę do miejsca, gdzie są oczywiście nasi komandosi i okazało się, że się respio, pomimo tego, że pominęliśmy skrypty. Widocznie gra ustawiła tak, a nie inaczej. I oczywiście są dalej przeciwnicy, mimo wszystko prawdziłem, wszystko się respi normalnie. Możliwe, że gdybyśmy oczywiście wydostali się in, 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 trochę dalej, to możliwe, żeby się ci przeciwcy nie załadowali. Ale cóż, to już możecie sprawdzić własnoręcznie. Nikt wam nie broni próbować tego, co ja wam pokazałem. Oczywiście, jeżeli wam się natrafia jakieś ciekawe bugi, glitche, zawsze możecie nadesłać albo podzielić się na swoim kanale, podesłać filmik. A to chętnie wam go powszechnie. No i mimo wszystko przeciwnicy dalej się respią. Trzeba byłoby pewnie iść po górze. Się powolutku spinać. W porządku. Wracajmy i zostawmy ich w spokoju. Mając oczywiście god mode, ta nieskończona prędkość, mogę sobie szaleć. W końcu zobaczmy co się stanie, jeżeli popłyniemy od razu do portu. Jak się gra zachowa. Bez poprzednich cutscenek. Ogólnie tędy można się przepłynąć normalnie, ale tak naprawdę my tu giniemy, bo tu jest już zaraz będzie zresztą. Właśnie. I giniecie. Musielibyście mieć tak naprawdę nieskończoność energii, żeby wam udało się oczywiście przepłynąć. Dostaliśmy się do portu. Ale zwróćcie też uwagę tutaj. 
Nie wiemy, czy to błąd gry, czy to twórcy, co tutaj zaplanowali. Zrobiło się takie dziwne oczko wodne. Coś w rodzaju basen. Oczywiście też błąd tekstur jest na tyle widoczny. Zrobiło się takie oczywiście śmieszna oaza. Nie ma takie jednak wielkiego znaczenia. Więc w końcu powinniśmy zaraz ruszyć w stronę portu. Widzimy się za chwilę. I proszę Państwa, zaczynamy rozpierduchę. Jak widzimy, po pierwsze, nie ma w ogóle łodzi podwodnej. Najlepsza rzecz w tej grze to jest stara nowa. Trochę wyeliminujmy przeciwników. Jak widzimy, kontener jest w ogóle <grych> niczym nie trzymany. Lewituje w powietrzu, dlatego że nie było filmiku z kadcenką. O kurwa, to są pancerzony. A masz. Ole przyjebał! O kurwa! Aha, okej. Okay. Okej, okay, skończmy w końcu tę zabawę i ruszamy na badanie. Mianowicie widzimy tutaj taką oto platformę, która nie wiem czy ona jest tradycyjnie, zwykle ona w kadcence podnosi ten kontener, czy możemy do niej się dostać? Oj, to jest mój błąd w skoku, ale że się odbiłem to oznacza, że nie lewituję przez nią. Próbujmy jeszcze raz. Ach, wyszła. No cóż. Zwykle w serii Crazy's nigdy nie dostałem się na tę wieżę, podobnie na tą drugą. Próbowałem na nią, jednak tam się nie udało. Hmm, może coś tam jest? Nic. Ok. Ale tam musi być wrogów. Kurde, niewidzialna ściana. No co za lipa. Nie ma bata niewidzialna ściana i dziwne odbicia. Ogólnie bardzo was serdecznie zachęcam do samodzielnego poszukiwania też bugów. Niektóre rzeczy nie są zbyt oczywiste. Ja oczywiście idę z hamatami i próbuję się teraz dostać wyżej, ale czy się uda? O, 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 coś przydękło. No musi się dać dostać. To już, to już zdecydowane. W porządku. Myślę, że należy sprawdzić teraz, czy można... Co się stanie, kiedy my załączymy tak naprawdę terminal? Kiedy mamy otworzyć tak naprawdę naszą łódź podwodną? Widzimy się za chwilę. W międzyczasie wpadłem na ciekawy pomysł. Zobaczmy, co, jak się zachowa dany koreański żołnierz, kiedy my go spróbujemy rzucić na tą platformę. Aj, nie dostałem się. A gdyby go tak to rzucić? Auć. Ale przyjebu. I jeszcze żyje skurczy pyk. Mm, chyba nie pykło. Próbujmy jeszcze raz szybciutko. Czytamy zapis. Próbujmy jeszcze raz się dostać w tradycyjny sposób. Wcześniej przygotowałem to oczywiście skrzyneczkę. To się długo wchodziłem.
Jest, dostał się. Eee, czy on skoczy? Skurczy wyk... Pływał. <grych> Serio? Skoczył na dynie, zanurkował i zginął. Kto z nas nie lubi oczywiście rzucać ludźmi? Czyż to jest piękne? Poczuj się jak w naturalnym środowisku. I w łeb. O. Zastawię się kiedykolwiek, czy można zabić kogoś szczurem? Postanowiłem to przetestować. Hmm. Chyba jeden nie starczy. Weźmy więcej. Towaru pod dostatkiem. Gryzoń? O, czapka zdjęta, to już coś znaczy. A szczury atakujcie, bierzcie go. Aż, aż jakiś krwiak ma na łupie. Chodź tutaj, chodź. Jeszcze żyjesz? Dobra, mam tutaj szczurów pod dostatkiem, spokojnie. Rzucają się na ciebie wręcz. I to jest niezbity dowód na to, że szczury potrafią zabić człowieka. się przestraszy ostro. Nie pyskuj mi tu. Chodź tutaj. O, zginął. W porządku. Koniec tej było zanady. Myślę, że to czas w końcu pokazać to, na co wszyscy wyczekacie. Czyli co się stanie, kiedy uruchomimy terminal, pomimo tego, że nie wykonaliśmy poprzednich misji. Lubię po prostu pominęliśmy. Załączmy i pędźmy do miejsca. Eee... Okej. Okay. Może być. <grym> Podsumowując dzisiejszy odcinek, mieliśmy do czynienia z różnymi oczywiście rodzajami bugów, w tym gliczy, no i trochę humoru, chociaż szczerze powiedziawszy nie jest to rewelacyjny odcinek, ale myślę, że pokazałem wam w jaki sposób dostać się tak naprawdę ze strefy, gdzie jest kamera, przepłynąć ten oto odcinek. Jest prawdopodobnie, że da się to bez good mode'a przepłynąć, ale niestety nie ma w pobliżu łódek. Tradycyjna droga, jak widzimy, ma bardzo dużo przeciwników. No i cóż, dostając się za pomocą oczywiście tej mojej ciśniny, możemy tak zrobić, że łódź podwodna po prostu się nie zrespi, co wygląda oczywiście komicznie, bo przenikałem przez nią, zmienia faktu, że możemy do niej wskoczyć i ukończyć misję. Może ten obszar da się przepłynąć. To już pozostawiam tak naprawdę wasze decyzje, co wy podejmiecie, czy skorzystacie z tego bugu, jeżeli będziecie grać w Crisis Warhead. No i oczywiście Vitor, który respi się bez względu na to, czy my uruchomiliśmy to oczywiście yy, yy, skrypt, czy po prostu jechaliśmy tradycyjną drogą, to bez znaczenia, zawsze się respi w tym miejscu, bez względu na okoliczności. No myślę, że było całkiem przy... norm... ciekawym, mam nadzieję, materia o większym stopniu. Tylko na to pokazałem, że szczurę można zabić. No i oczywiście trochę się można pobawić. Mając oczywiście God Mode'a. Więc w tym oto materiale tak naprawdę wszystko. Myślę, że kolejne odcinki też będą poświęcone konkretnej mapie i bugów w niej występujących, czy po prostu ciekawostek. Ja się z wami żegnam. Z tej strony był Sullivan. Do zobaczenia. Cześć.